ga het met jullie vandaag hebben over de zijs. De Lenormand kaarten nummer 10, de zijs. Dat is deze. En uh, zelf werk ik uh, uh, meestal met uh, deze uitvoering. Ik zelf een hele mooie uitvoering. Um, Oké, okay. nou, wat, wat is er te zien op de, de afbeelding van de zijs? Ik zal het even, even ervoor houden. Dat is een ouderwetse zijs te zien. Die staat op een landschap. Erbij zie je twee balen stro. Uh, in het medaillon zien we een page met een ruiter 1. Dat zie je. Het is een rode kaart en deze kaart is gematigd negatief. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat deze kaart uh, die past zich heel erg aan aan de andere kaarten die er omheen liggen. Het betekent ook dat deze kaart wat ja, negatiever, jullie weten ik hou niet van het woord negatief, maar dit betekent wel dat uh, als er bijvoorbeeld heel veel positieve kaarten bij liggen, dan, dan zal de negativiteit van deze wat uh, minder uh, zijn, dus minder sterk zijn. En liggen er overwegend ook negatievere kaarten omheen, ja dan is het wel zo dat dit een, een waarschuwingskaart uh, voor je kan betekenen. Oké, okay, korte beschrijving. De zijs die staat vaak voor een breuk. Een breuk die ineens aankomt als een donderslag bij een heldere hemel. Dus vaak verwacht je hem niet. Het kan ook staan voor een tijdelijke breuk, maar vaker staat hij voor een breuk. Ja, een breuk in de relatie of een breuk in de vriendschap of een breuk in je werk of in ieder geval... Ja, hij staat, uh, dat is ook wel zijn ding, dat hij daarvoor staat. Uh, wat ook kan, is dat hij staat voor angst en onzekerheid. Dat je, maar dan ook wel, dat je echt heel erg angstig voor iets kan zijn, of onzeker voor iets kan zijn, zeg maar. Voor de vraag uh, die je stelt, tenminste, daar gaat het natuurlijk om. Want de vraag die je stelt, en, daar, en hij komt daar, zeg maar. En je pakt hem, dan is de kans er wel zeker dat, het, uh, dat er een breuk kan ontstaan. Dus wees daar alert op, zodat je nog uh, er iets aan kan doen. Of dat je toch een beetje denkt van oké, okay, wat, wat kan er eventueel gebeuren en hoe kan ik dat nog uh, verhelpen. Of in die zin dat ik er zelf weer alles op de rit kan krijgen en mijn leven weer een andere wending kan geven. Want dat betekent ook vaak... Dat als je deze kaart trekt, dat je dan je leven ook weer een andere wending kan geven. En vaak is dat nodig. En vaak is dat ook na de hand dat je denkt, oh, dat had ik veel eerder moeten doen. Of dit had mij veel eerder moeten gebeuren. Alleen op het moment zelf is het wel zo dat je er doorheen moet. En dat je dus ja, door die pijn heen moet. Dat, dat is wel zo. Maar ja, dan zeg ik wel dat dat, dat dat er niet voor niks is en dat het een goed leermoment is om, om weer verder te kunnen gaan, zeg maar. Oké, okay, nou, de kaart kan dus ook staan voor, zeg maar, als die in je verleden ligt. Dan heb je dus in het verleden een, een hele vervelende situatie meegemaakt. Uh, je leven kan daarbij drastisch veranderd zijn. En deze kaart kan in het werk ook staan voor problemen met collega's. Of een onverwachte overplaatsing. Dat kan ook. De zijs in je dagelijks leven. Nou, er kan zich een plotselinge situatie voordoen. Dat had ik eigenlijk al gezegd. De kans dat er iets weggemaaid wordt is groot. Wees daar dus alert op. En de kaart kan ook staan voor het inzicht dat gegeven gaat worden. Dat kan ook. Maar ja, meestal staat dit dus wel voor het eerste. Dus in een situatie waar je dus eigenlijk liever niet in wil zitten. Ehm... Um... Tip. Kijk waar je in het leven, waar het mis is, zeg maar, op het moment in je leven. Wat, wat kan er veranderd worden en wat zou je het liefst ook wel willen? Uh, hoe kan je dat veranderen? En je kunt in een lastige situatie uh, terecht zijn gekomen, dus kom in actie. Ja. Uh, persoonlijkheidskenmerken. Deze persoon kan heel erg ambitieus zijn. En de kaart, de persoonskaart, die staat voor een blonde jonge man of voor een jong persoon met sterrenbeeld, stier, maagd of steenbok. Dus hij kan staan voor een blonde jonge man, voor een blonde ja, persoon of voor een jong persoon, dus 
dat wel. Met sterrenbeeld, stier, maagd of steenbol. Wat voor werk past bij je als je deze kaart trekt? Je wil gewoon graag weten wat, ja, wat voor werk bij je past. Je trekt deze dan. Kan het zijn dat je dus bij de brandweer of de politie, in het leger, het werk in de gevangenis, vaak een beroep waar je een uniform bij nodig hebt. Of het kan ook staan voor boer, vanwege die zeist natuurlijk. Of kapper, want dan ben je er ook met een ja, schade bezig zijn schade of een slager. Dan ben je ook met messen bezig. In combinatie met andere kaarten kan dit betekenen de klaver. Nou, je trekt deze bijvoorbeeld met de klaver. Dan uh, heb je een wens, maar het is wel een beetje een gevaarlijke wens. Dus in die zin dat het... Mm, kijk een beetje uit voor... Uh, ja, er kan een waarschuwing in zitten voor wat je graag wil. Slang. Ingebeelde angst. Dus als je deze trekt met de slang, dan betekent het gewoon dat er... Uh, angst is, maar dit, dat is niet terecht. Dat is, uh, je hoeft je geen zorgen te maken. Uh, ring, een tijdelijke breuk. Daar kan je voor staan. Een boek, onbewust of niet uitgesproken angsten. En de anker, onzekerheid over een liefde. Dus dat was de, de zeis. En uh, de volgende keer uh, ga ik het met jullie hebben over de roede. En die heb ik toevallig ook nog even bij me liggen. Dat is deze. De roede met deze. Tenminste, dat is, dit is de roede, dit is ook de roede. Maar dan een ander uh, le normaal kaartspel. Uh, nou, ik uh, vind het leuk dat jullie hebben, uh, zeg maar, uh, het filmpje hebben gezien. En ik zou zeggen tot de volgende keer.